ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற இன்னொரு வே தான் பிளாக் டைக்ராம் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் சரி இந்த சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபை முதல்ல எப்படி வந்து வரையிறதுன்னு பார்த்துக்குவோம் சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் தான் என்னென்னு பார்த்துக்குவோம் ரைட் ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த பிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பிளாக் டைக்ராம் உடையது ரைட் ஸோ எக்ஸுங்கிறது ஒரு சிக்னல் இன்புட் டு த பிளாக் அவுட் புட் வந்து ஒய் இந்த பிளாக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஏ இருக்கு இப்போ இதை வந்து சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா என்ன ஆகும் ஸோ எக்ஸுங்கிறது நம்ம இன்புட்டுன்னு சொன்னேன் ஒய்ங்கிறது அவுட் புட்டுன்னு சொன்னேன் இந்த ரெண்டு இன்புட்டும் அவுட் புட்டும் நோடாக மாறிடும் ஓகே சர்க்கிள் போடணும் ஸோ சர்க்கிள் போட்டுட்டு இது இன்புட் நோட் இது அவுட் புட் நோட் என்ஓடிஇ நோடு ரைட்டாக அப்புறம் இது ரெண்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸ்லேருந்து நேராக ஒய்க்கு போகுது ஏ வழியாக போகுது ஸோ எக்ஸ்லேருந்து நேராக ஒய்க்கு சிக்னல் போட்டுருங்க ஒரு லைன் போட்டுருங்க அப்புறம் இந்த ஏ பிளாக்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது இப்படி ஆரோ போட்டு எழுதிடுங்க ரைட் ஸோ இது வந்து இன்புட் நோட் இது அவுட் புட் நோட் இதுக்கு பேர் பிரான்ச்சு இந்த ரெண்டு நோட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் பிரான்ச்சு இதுக்கு பேர் பிரான்ச் கெயின் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சரி இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இன்டெப்த் போயிடலாம் என்னென்னா இந்த சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் எதுக்கு பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுனு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டைகிராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிளாக் டைகிராம் ரிடக்ஷன் ரூல்ஸ் இருந்தது இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா ரைட் ஸோ மேசன்ற அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால இது வந்து அவர் பேர்லேயே இந்த ஃபார்முலா இருக்குது மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா ஸோ அந்த கெயின் அந்த மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலாவில் எப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் டிஆஃப்எஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் சரியா இப்போ டிஆஃப்எஸ் என்னது சிஆஃப்எஸ் பை ஆர்எஃப்எஸ் சிஆஃப்எஸ்ங்கிறது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் புட் அண்ட் ஆர்எஃப்எஸ் இஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் நம்ம எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி பிளாக் டைக்ராம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சி அவுட் புட்டாக சொல்கிறோம் ஆரை இன்புட்டாக சொல்கிறோம் அதனால தான் இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு கேபிட்டல் என் பிஐ டெல்டா ஐ அப்புறம் இந்த ஹோல் டிவைடட் பை டெல்டா சரியா இப்போ எப்படி கொடுத்துருக்கேன் சரி இதில் இந்த என்னா என்ன இந்த பிஐனா என்ன டெல்டா ஐனா என்ன இந்த டெல்டானா என்னங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ என்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் என்ன வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பார்த் அதாவது முன்னாடி போகிற வழி எத்தனை இருக்குது ஓகே சரி இப்போ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை பாருங்களேன் இப்போ நான் வந்து எத்தனை நோட் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு நோட் போட்டிருக்கேன்னா அஞ்சு நோடுக்கும் கெயின் போட்டிருக்கேன் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர்னு இப்போ இதுவும் இப்படியும் ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் சரி இந்த ப்ராப்ளமில் எத்தனை ஃபார்வர்ட் பார்த்துருக்கு அதாவது முதல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்புட்டு அவுட் புட்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இது மாதிரி நிறைய இருக்கும்போது எது இன்புட்டு எது அவுட் புட் நோடுன்னு சொல்லுங்கள் அதாவது இன்புட் நோடுங்கிறது என்னென்னா அவுட் கோயிங் பிரான்ச்சஸ் மட்டுமே இருக்கிறது அதாவது இங்கேருந்து பிரான்ச் வெளியில் மட்டும்தான் போகும் வெளியில் மட்டுமே போகிற பிரான்ச்சஸ் இருக்கிற நோடுக்கு பேர் இன்புட் நோடு உள்ள மட்டுமே வர்ற பிரான்ச் இருக்கிற நோடுக்கு பேர் அவுட் புட் நோட் ஸோ இது வந்து இன்புட் நோட் ஏன்னா இதுலேருந்து வெளியில் தான் எல்லாம் போகுது இது இன்புட் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே தான் எல்லாமே வருது ஸோ இந்த ஃபைவுங்கிறது அவுட் புட் நோடு ஒன்னுங்கிறது இன்புட் நோடு சரியா சரி இப்போ எத்தனை ஃபார்வர்ட் பார்த்துருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா இந்த ஒன்னுலேருந்து அஞ்சுக்கு போகிறதுக்கு ஒன் டு ஃபைவ் போகிறதுக்கு எத்தனை வழிகள் இருக்குது ஓகே ஒன்லேருந்து ஃபைவ்க்கு போகிறதுக்கு எத்தனை வழிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுதான் வந்து ஃபார்வர்ட் பார்த்து நம்பர் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பார்த்து அதுலேயும் எந்த ஒரு நோடையுமே திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது அதாவது போன இடத்துக்கே திரும்ப போகக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டாக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து ஃபைவ்க்கு போகிறதுக்கு எத்தனை வழி இருக்குது ஒன்லேருந்து ரெண்ட் டூக்கு போகலாம் டூலேருந்து த்ரீக்கு போகலாம் த்ரீலேருந்து ஃபோர்க்கு போகலாம் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ்க்கு போகலாம் சரியா அப்புறம் இன்னொரு வழி பாருங்கள் ஒன்லேருந்து டூக்கு போயிட்டு டூலேருந்து ஃபோருக்கு போகலாம் ரைட் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ்க்கு போகலாம் ஸோ ரெண்டு வழிகள் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பார்ட்ஸ் இங்கே வந்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ புரியுதா சரி இப்போ இது வந்து பிஐனா என்னென்னா அந்த பிஐங்கிறது
G4. G1, G5, G4. முடிஞ்சு போச்சா புரிஞ்சுதா இப்போ என்னென்னா என்ன பிஐனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் ரைட் ரைட் இப்போ டெல்டானா என்னன்னு பாருங்க டெல்டாங்கிறது ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின்ஸ் ப்ளஸ் சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி டூ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் ரைட் ஆல்டர்னேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இங்கே மைனஸு அடுத்தது ப்ளஸ் மைனஸு ப்ளஸ் அப்புறம் சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஃபோர் நான் டச்சிங் லூப் அடுத்தது மைனஸ் சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஃபைவ் நான் டச்சிங் லூப் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரியா ரைட் இப்போ இந்த லூப் கெயின்ன்றது உங்களுக்கு புதுசாக கேட்குற வார்த்தை லூப் கெயின்னா என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளமே போடுறேன் ஒரு கிராஃபை வரைகிறேன் இன்ஃபேக்ட் அதில் இருந்து நீங்கள் வந்து இந்த லூப் கெயின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் இதில் எத்தனை ஃபார்வர்ட் பார்த்துருக்குன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் பார்த்து தான் இருக்குது ஒன்லேருந்து டூக்கு போகலாம் டூலேருந்து த்ரீக்கு போகலாம் த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஒன்லேருந்து ஃபோருக்கு போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது ஏன் த்ரீலேருந்து டூக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் போகக்கூடாதான்னு கேட்கக்கூடாது ஏன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் போனனோடைய திரும்ப திரும்ப போகக்கூடாது அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் இப்போ த்ரீலேருந்து டூக்கு போனீங்கன்னா என்ன ஆகிடும் ரிப்பீட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அதனால் போடக்கூடாது ஸோ இதுதான் ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் பார்த்து ஸோ இங்கே பி ஒன் என்னது இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது பி ஒன் இஸ் நத்திங் நத்திங் பட் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ அப்படின்னு போட்டு முடிச்சுருவீங்க ரைட் இப்போ இந்த லூப்புன்னா என்னன்னு தான் நம்ம பார்க்க வந்தோம் ரைட்டாக ஸோ லூப்புங்கிறது என்னென்னா ஸ்டார்டிங் நோடும் என்டிங் நோடும் சேமாக இருக்கும் ஓகே லூப்புன்றது ஒன் விச் ஹேஸ் சேம் ஸ்டார்டிங் நோட் அஸ் வெல் அஸ் என்டிங் நோட் ஸ்டார்டிங் நோடும் என்டிங் நோடும் சேமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் லூப்பு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் டூலேருந்து த்ரீக்கு போகுது திரும்ப டூக்கே வந்து முடிஞ்சிடுது ரைட் ஸோ அதுதான் லூப் ஓகே ஸோ டூ டு த்ரீ த்ரீ டு டூ இதுதான் வந்து என்னது லூப்பு ஸோ லூப்பை சொல்லும்போது எல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ லூப் கெயின் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த லூப்பில் இருக்க கெயின் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன இருக்கு G2H டூ ஹெச் இப்போ இதே இது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு மைனஸ் போடுவோம் சரியா ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் இந்த சைனையும் சேர்த்து எழுதணும் அவ்வளோதான் மைனஸ் ஜி டூ ஹெச் புரிஞ்சுதா ஸோ இது மாதிரி எத்தனை லூப்ஸ் இருக்கோ அத்தனையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் இங்கே சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின்ஸ்ன்னு வருது ஸோ இப்போ இது ஒரு லூப்பு இது மாதிரி நிறைய லூப்ஸ் இருந்ததுன்னா எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் த்ரீ போட்டுகிட்டே போக வேண்டியதான் அதுதான் இந்த இடத்துல எழுதுவீங்க அடுத்தது சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி டூ நான் டச்சிங் இந்த டூ நான் டச்சிங் லூப்ஸுன்றத சொல்லித்தரதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ல ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுற பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி நான் ஒரு ஜி ஃபோர் அப்படின்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் இதுவும் ஒரு லூப் தான் ஏன்னா ஃபோர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபோர்லேயே முடிஞ்சு போயிடுது ஆனால் வேறு எந்த நோடுக்கும் போகாமல் ஒரே நோட்டில் ஆரம்பித்தா அந்த நோட்லேயே முடிஞ்சு போயிடுது மற்ற நோடுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் செல்ஃப் லூப்புன்னு பேர் எஸ்இஎல்எஃப் செல்ஃப் லூப் சரியா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு லூப்ஸ் வந்துடுது ஒன்று எல் ஒன் இன்னொன்று எல் டூங்கிறது என்னது ஜி ஃபோர் இன்னொரு லூப் இப்போ நம்ம புதுசாக போட்டதுனால கரெக்டாக இப்போ இந்த நான் டச்சிங்னால் என்னென்னு பாருங்களேன் இது ரெண்டும் டச் ஆகுதா அப்படின்னா இல்லை ஏன் இது பார்த்திங்கன்னா டூ டு த்ரீ த்ரீ டு டூ போகுது இது ஃபோர் டு ஃபோர் தான் ரைட் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் நோடில் பார்த்திங்கன்னா எந்த நோடும் காமனாக இல்லை அதனால் தே ஆர் நாட் டச்சிங் ஈச் அதர் இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் சொல்லணும்னா இதை வரைஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் நோட் ஒன் நோட் டூ நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் இப்போ இது ஒரு லூப்பு இது ஒரு லூப்பு இந்த ரெண்டு லூப்பும் தொடுதா பாருங்க ஒன்று ஒன்று தொடாது சரியா ஸோ இந்த ரெண்டும் நான் டச்சிங் லூப்ஸ் ஸோ இப்போ சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி டூ நான் டச்சிங்னு வரும்போது கெயின் ப்ராடக்ட் இதுதான் லூப் கெயினு இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின்ஸு கெயின் ப்ராடக்ட்னா இந்த எல் ஒன் இன்டூ எல் டூ வந்துருச்சா ஸோ இது மாதிரி எத்தனை ரெண்டு ரெண்டு நான் டச்சிங் இருக்கோ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறதுன்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ல இன்னும் டீட்டெயில்
இன்னொரு திங் நாம் மிஸ் அவுட் பண்ணது இந்த டெல்டா ஐ ஸோ டெல்டா ஐங்கிறது என்னென்னா டெல்டா ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த கிராஃப் விச் இஸ் நாட் டச்சிங் த ஐத்து ஃபார்வர்ட் பார்த் இந்த ஃபார்வர்ட் பார்த்தில் இல்லாத கிராஃபுக்கு இல்லாத பார்ட் ஆஃப் த கிராஃபுக்கு டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறது அந்த டெல்டா ஐ அதுவும் ப்ராப்ளம் பார்க்கவும் நல்லா தெரியும் ஸோ இதை உங்களுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃப் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மிச்சத்